একঘেয়ে জীবন থেকে একটু মুক্তি পেতে এবার আমরা চলে এসেছি সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড় হাওড়ের মাঝে স্বচ্ছ পানি দেখতে দেখতে নৌযাত্রা প্রিমিয়াম হাউস বোটে রাত্রিযাপন হাওড়ের তাজা তাজা মাছ খাওয়া আশেপাশের অপূর্ব সুন্দর কিছু দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ানো সহ সব স্মরণীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের এবারের ভ্রমণ গল্প সাড়ে <laughs> ঢাকা থেকে কক্সবাজার তো যাওয়া আসা করি মাঝখানে কুমি গায়ে ব্রেক টা একদম মুখস্ত পরিচিত রাস্তা বাট এই রাস্তা এখনো যাই নাই জীবনে তো একদম নতুন একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমি খুব ভয় পাচ্ছি কারণ নন এসি বাসে যাবো নামলাম এখন সকালে আমাদের প্রচন্ড খিদা লাগছে এই কারণে বাস স্ট্যান্ডের পাশে একটা পাঁচি রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে আমরা খেতে যাচ্ছি সাবধানে পারো খাওয়া মোটামুটি এবারে ছিল আসলে নর্মাল বলা যে আর প্রাইসও খুবই রিজনেবল ছিল আর এখন আমরা হলো আমাদের বোটের কাছে যাব এই জন্য আমাদের পাশে তাহেরপুর যেতে হবে আর আমাদের বোট থেকে আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে যেমন তারা লেগুনাটা রিজার্ভ করে দিয়েছে আমরা এই লেগুনাতে করে এখন তাহেরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিব সেখান থেকে বোটে উঠবো তো আমরা দেড় ঘন্টার পর আরেকটা লং জার্নি করে ফাইনালি তাহিরপুর আসলাম মানে রাস্তার একটু ঝাঁকে বেশি ছিল কিন্তু তারপর যখন লাস্টে আমরা হাওড়ের দেখা পেলাম তখন পুরো রিফ্রেশিং লাগছে আমাদের আর এখন আমরা আমাদের লেগুনা আমাদের একদম ঘাটের সামনে নামাই দিল আমরা এখন ঘাটের দিকে হেঁটে যাচ্ছি ওই দিকে হলো সবগুলো বোট রাখা আর আমরা এই রাস্তায় নামলাম রাজু ভাই আমাদের হোস্ট আজকে তো আমরা আমাদের বোটের কাছে চলে আসছি ফাইনালি আমরা আজকে হাওড়ের যেই হাউস বোটে থাকবো আমাদের বোটের নাম হচ্ছে সুখের বাড়ি আমাদের সুখের বাড়ি আজকে আজকে আমাদের এক রাতের সুখের বাড়ি মানে আজকে সারা দিন আমরা এই বোটে করে ঘুরে বেড়াবো আবার আগামী কালকেও সারা দিন ঘুরে বেড়াবো আর বোটের নামটাই আসলে খুব সুন্দর যে এই নামটা চুজ করছে উনি আসলে জিনিয়াস অনেক ক্রিয়েটিভ কারণ সুখের বাড়ি মানে নামের মধ্যে অলরেডি একটা শান্তি শান্তি ভাব তো চলেন আপনাদেরকে বোটের ভিতরে নিয়ে যাই দেখাই কিরকম বিশাল বড় তিনজন করে থাকতে পারবে কয়টা রুম এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা 
পাঁচটা ছয়টা তো এক একটার মধ্যে তিনজন করে থাকতে পারলো অনেকজন একসাথে আসতে পারবে গ্রুপ টুর মজা হবে ও আরেকটা স্পেশাল রুম আছে নাকি আসো দেখেন এটা হচ্ছে মানে হাওর আসলে ফিমেল গেস্টদের আপনার ইয়ে করতে পারে না মানে নাইস আইডিয়া ভাই এটা জোস হইছে আসলে আবার লাইটিং করে সাজাইছে মানে ডেকোরেশনটাও জোস হইছে সত্যি কথা আমি আজকে শাড়ি নিয়ে আসছি আমি ভাবতেছিলাম যে কিভাবে পরার চান্স হইলো পরব না হইলো পরব না কিচেন <laughs> <laughs> আনারস আপেল আর আমাদের ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক ও ঠান্ডা গ্লাস কতজন যাবেন বা কোন টাইমে যাবেন আর অনেক কিছুর উপর এই প্যাকেজ এর প্রাইস গুলো ডিপেন্ড করে আর অনেক রকমের প্যাকেজ আছে সেগুলো ওদের ফেসবুক পেজে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন ওনাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা আমরা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব আর ফোন নাম্বারটা ডিসক্রিপশনে আর স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছে এটা হচ্ছে সুখের বাড়ির ছাদ আসে উপরে যাই দেখেছি তো এখন হচ্ছে এগারোটা বাজে আমাদের বোট এখন ছাড়ছে তো প্রথম গন্তব্য হচ্ছে ওয়াচ টাওয়ারে যাবো আমরা তো আজকে আমরা অনেক লম্বা জার্নি করলাম আসলে তাই না আমাদের জার্নিটা সেই আমাদের এই বোটটা খুব সুন্দর তো এই জন্য মানে জার্নির স্টার্টিং মুহূর্তে ভালো লাগতেছে প্রথম স্পট টা হচ্ছে এরকম যে ওয়াচ টাওয়ার ওই যে ওই ওয়াচ টাওয়ার থেকে মানে হাওড়ের একটা সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় আর এখানটাতে হচ্ছে ডিপ কম পানির সবাই নেমে হচ্ছে গোসল করে আমাদেরকে লাইফ জ্যাকেট দিচ্ছে সাত আট যারা পারি না লাইফ জ্যাকেট নিয়ে নেমে যাব একটু সাহস করে দেখি নামতে পারি কি না আর সাথে হচ্ছে এই যে নৌকায় নৌকায় ভাসমান চিপসের বাজার চিপস বিক্রি করে আর চাইলে ওনাদের থেকে নৌকা নিয়েও ঘুরা যায় আর এখানে নেমে ওরা ড্রোন উড়াচ্ছে সুন্দর সিনারিটা মানে সব নৌকায় এসে এখানে ভিড়তেছে ও জায়গাটা সেই আমরা যেখান থেকে বোটে নামো ওইখানে পা পাওয়া যায় না বাট মাঝখানে আসার পর এখানে আমি পা পাচ্ছি আজকে মনে হাওড়ে একটু পানি বেশি অনেক শান্তি অনেক 
পুরো সেই অন্য লেভেলে চলে গেছে থেকে যাও এখানে আজকে সারা দিন অন্য কোথাও যাওয়া লাগবে না আমি যাব না আজকে এখানে বিকাল পর্যন্ত কাটে তারপর আমরা রওনা দেব হ্যাঁ চা নিলাম এখান থেকে আ সেই শরীরটা গরম করে দাও ঠান্ডা থেকে অন্য রকম পড়ে মানে নরমাল চাই লাগতেছে অন্য রকম আর কি দিতে ডালটা দিয়ে দাও এরকম একটা এরকম একটা এরকম একটা পরিবেশে এরকম একটা চা मामा खबर आलू भरता कला भरता रुई मरकार टमेटो दिए बोट चलते लाच हम देखते देखते लाच रान्नाकम प्रत्येक झोल तरकार झोल मजा भरता गात खेत असाधारण लगे तो जो खावा दावा शेष कर लोपुर खावा शेष करते करते सेकेंड स्पटर का चले आसने नेमे हमें नीलाद्री लेक देखो और एक जगह आज मैं नेमे एर पर देखा क्या कथाए कथाए जा तो नामल जैगाटार नाम हम टेक घाट এই জায়গাটার একটু সামনে গেলে নীলাদ্রি লেকটা পাওয়া যাবে আমার পিছনে যে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো সব হচ্ছে ইন্ডিয়ার মেঘালয়ের পাহাড় বিশাল বড় বড় পাহাড় ক্যামেরা একটু ছোট লাগতেছে বাট আমরা দেখে ফিল করতে পারতেছি কত বড় এই পাহাড়গুলো সামনে যে লাল বিল্ডিংটা এটাই এলাকার একমাত্র বিল্ডিং মনে হয় আর এটাই এলাকার একমাত্র ক্লিনিক শহীদ মিনার স্তম্ভ হবে কোনো এখানে অনেক বাইক দাঁড়ায় থাকে মেনলি এখানে একটা স্ট্যান্ড আছে কিন্তু এই নীলাটি লেকে যাওয়ার জন্য আসলে কোনো বাইক বটের দরকার পড়ে না পাঁচ মিনিট হাঁটলেই হ্যাঁ ওই যে আমাদের বোর্ড থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই ওই দিকে নীলাটি লেক এই জায়গার পাহাড়গুলো এত বিশাল আমি আগে ছবি বা ভিডিও দেখছি ওগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল না আফসোস একটা পাহাড়ও বাংলাদেশের না যাই হোক দেখা তো যাচ্ছে হ্যাঁ নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না যে কত বিশাল আর কত সুন্দর এই জায়গাটা আমরা অলমোস্ট চলে আসছি বেশি কোন হাঁটা লাগলো না দুই মিনিট রেল লাইন দেখো রেল লাইন এরকম আকা বেকা এরকম ঠিক আসলে ওই মাইনিং চলতো সাইড কোসর আগে ছিল একটা কোম্পানি ছিল তো ওরা হচ্ছে এই নীলা দিলেক থেকে কয়লা মাইনিং করত ও ওদের একটা অফিস ছিল পুরোটা জুড়ে একটা কোম্পানি ছিল प्रवेश <laughs> शांत पानी सामने पहाड़ 
ঘন্টার পর ঘন্টা এখানে বসে থাকা যাবে এখানে বসে অনেক সময় কাটায় দেওয়া যাবে মানে বসে দেখলেই শান্তি সো আমরা এখন আরেকটা স্পটে যাচ্ছি সেটার নাম হচ্ছে লাকমাছড়া এটা হলো টেকের ঘাট থেকে হেঁটে যাওয়া যায় হেঁটে গেলে 10 মিনিট লাগবে বাট আমরা এখন একটা অটোতে যাচ্ছি এছাড়া বাইকেও যাওয়া যায় এই হচ্ছে মেইনলি স্পটটা দেখে মনে হচ্ছে আজকে ওই দিকটায় পানি কম সো গিয়ে দেখি অল্প অল্প পানি দেখা যাচ্ছে আর কি আর এই বিশাল বিশাল পাহাড়গুলো সব ইন্ডিয়া না হ্যাঁ এই পাহাড়গুলো বিশাল বড় বড় পাহাড় সো আমাদের থাকলে এই এরিয়া টুকুর মধ্যেই থাকতে হবে জায়গাটা একটু অন্যরকম এরকম জায়গা আমাদের আগে এক্সপিরিয়েন্স করি এই পানিটা হচ্ছে একটা ঝর্ণা থেকে আসছে তাই না এটা হচ্ছে ওই যে ওখান থেকে ওই যে ওদের যে ঝর্ণাটা আছে দিকের উপরে এখান থেকে এই ফলটা মানে এই পানিটা বেবে আসছে আছে এখানে একটা ছড়া তৈরি হইছে একদম মাথায় ওই দেখো ওইখানে গাড়ি যায় ওইদিকে পাহাড়ি রাস্তা এটা হচ্ছে পুরো ওয়াচ টাওয়ার ওই যে ওই যে গাড়ি সব ইন্ডিয়া ওয়াচ টাওয়ার এইটা ওয়াচ টাওয়ারই কথা এখানে ভিড় না হ্যাঁ ওই দিকে ওইখানে আমাদের সীমান্ত শেষ সামনের ওই পাহাড়গুলো যতটা সবুজ ততটা বড় এখান থেকে দেখতে পুরো সেই রকম লাগছে মারাত্মক সুন্দর আর আজকে আমরা শুক্রবারে ঘুরতে আসছি সেই তুলনায় কিন্তু মানুষ কমই তেমন একটা ভিড় নাই ওই দিকে ভিড় দেখা যাচ্ছে মেবি ওই দিকে পানি বেশি ওই দিকে মনে হচ্ছে পাথরও আছে অনেক ঠান্ডা ও বরফ পানি ও বেশি ঠান্ডা এটা তুই কি আজকে ভাবছিলি এমন জায়গায় আসবি না 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 এটা তো মানে বোনাস বোনাস আসলে যে বোটে থাকবো খালি হাউ ট্রিপ হবে বাট হাউ ট্রিপের মধ্যে এরকম একটা স্পট আমি ওই দিক থেকে ওই দিক থেকে ভাবতেছিলাম যে পানি কম কেন আজকে কি পানি নাই মানে এখানে স্রোত দেখো এখানে আসলে হাটু পানি যে সবে হাটু পানি হয়ে পার হচ্ছে আর পানি অনেক ঠান্ডা
खाली हाँ ट्राई देखते गुड मर्निंग फ्रम सुखे बाड़ी सकाल सकाल घूमते उठल बिस्टि हावर बिस्टी एनजय करते खुबी भलो लगते एक नास्ता करब नास्ता रेडी कर तपर हमें बिस्टिटा कमले कौ घूरते जाब आज के फोटोग्राफी चल से ड्राइर <laughs> तो आम रहे हैं फिर प्रथम जब वो सीमुल बगैन, ताकि तार पुरार को था को था जाए शेगुला तो सारा दिन जो रे देखा पुरी साथ था क्या? हाँ। ओ फूल दिखा तो खारो कतु मेग। लाइन दो रे पहाड़े लाइन दो रे मेग। तो आम रे बाइक के लिए रोना दिला। ओ वही तो टेस्ट है एक तो। टिकट कत तो मैं <laughs> <laughs> <laughs>
সো আমরা যে আজকে এখানে টিকিট কেটে ঢুকলাম এটা আসলে এখানে নতুন নিয়ম কারণ প্রথমে যে আমরা যে বাইকের ভাইদের দিয়ে আসলাম তারা আমাদের পিছনে নামাই দিছিল ওইখানে আসলে গোপন পথ ছিল ওইটা দিয়ে আসা ঠিক না সো আমরা পরে আবার ঘুরে সামনে দিয়ে আসলাম কারণ একটা ট্যুরিস্ট স্পট যেহেতু এখানে টিকিট কাটার সিস্টেম করছে টিকিট কেটে ঢুকা উচিত তাহলে তারাও ওই জায়গাটা মেনটেন্যান্সের জন্য এফোর্ট দিতে পারবে আর কি সো তিরিশ টাকা দিয়ে ঢুকলে আপনার ভিতরে এরকম সৌন্দর্য দেখতে পারবেন আর এই গেটের সামনে এখানে ঘোড়া আছে ঘোড়ায় ছবি তুলতে পারবেন ঘোড়ায় চড়তেও পারবেন সবুজ সামনে আর এখানে ঘোড়ায় চড়তেছি ঘোড়া কি শান্ত ভাই আপনার টা এখানে কি আপনারা সব ঘোড়ার চুলে রং করায় রাখেন নাম দিচ্ছেন কোন এটাকে কি সিনবাদ এবার আমি একা চালাচ্ছি উনি একা একা হাঁটতেছ ও কি সিনিক এ কি সবুজ কালারটা দেখছো মাটির পুরো কার্পেটিং করা মনে হচ্ছে মানে এই যে শিমুল বাগান হচ্ছে এটা শিমুল বাগানের পাশেই হচ্ছে এই জায়গাটা এই জায়গাটার নাম কি জানি না কোন নাম নেই পিছনে হচ্ছে জাদুকাটা নদী হ্যাঁ ওই সামনে হচ্ছে নৌকার ঘাট দেখা যাচ্ছে তো আমরা এখানে একটু হাঁটাহাটি করতেছি এই জায়গাটা সুন্দর আমার কিন্তু এই জায়গাটা অনেক ভালো লাগতেছে আর আজকে ওয়েদারটা এত সুন্দর মানে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হতে ওই যে পাহাড়ের উপর একদম মেঘের লেয়ার মেঘের লাইন দেখা যাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে এখানে আজকে সারা দিন কাটায় দিই কারণ ওয়েদারটা একদম পারফেক্ট এই যে পানিতে টিপ টিপ বৃষ্টি করতেছে আর আমরা এই এখন এই নদীর পাটটার কাছে যাচ্ছে ওখানে কিছু নৌকা আছে সিলভিয়া কিছু প্রশাসন করতে ইচ্ছা করতেছে এদিকে ঘোড়া আছে তো আমরা সেকেন্ড যে স্পট আরেকটা স্পটে চলে আসছি এখন বাইক হচ্ছে আমাদের এটা সামনে নামাই দিছে একটু উঁচু রাস্তার সামনে হেঁটে হেঁটে যেতে হচ্ছে জাদুকাটা নদীর ভিউ অস্থির ভিউ পিছনে মানে কষ্ট করে উপরে উঠে এই ভিউ দেখলে আবার কষ্ট শেষ হয়ে যায় বিশাল পাহাড়টা দেখা যায় আর সুন্দর মেঘের ভিউ আর আজকের ওয়েদারটা একদম পারফেক্ট সামনে মেঘ আর পিছনে নীল আকাশ ভিউ 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 চারপাশে শুধু ভিউ আর সামনে এটা হচ্ছে মেইন ভিউ পয়েন্ট ওইখানে সবাই আছে কিন্তু আমরা ভিউ দেখতে দেখতেই উঠলাম পাশে যে নদীটা এই নদীটার নাম হচ্ছে জাদুকাটা নদী আর আমার পিছনে যে পাহাড়গুলো এগুলো ইন্ডিয়ার মেঘালয়ের পাহাড় ওই পাহাড়ের মধ্যে দেখো ছোট ছোট ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে অনেক এই ঝর্ণাগুলো ক্যামেরায় হয়তো ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে না বাট আমরা ভালোই দেখতে পারতেছি তো আপনারা এখানে আসলে এরকম ভিউ পাবেন জায়গাটা অনেক সুন্দর যদি ওয়েদার ভালো থাকে তাহলে অনেক ভালো লাগবে আর এখন একটু রোদ উঠছে তাই এখন আমরা লেবুর শরবত খাবো এখানে একটা ব্যাপার দেখলাম যে সবাই অনেক বেশি বালি তুলতেছে এটাকে যেটা বলে আমাদের হলো সিলেকশন বালি এটা ভালোই এক্সপেন্সিভ বালি আমি কথা বলে জানলাম যে এই জায়গার থেকেই মনে হয় সব থেকে বেশি ভালো মানের সিলেকশন বালি পাওয়া যায় এই যে সাতমান আর তার বউ আসতেছে এই যে নাইম আপনাদেরকে এতক্ষণ গল্প শোনালো ওই যে ওইটা হচ্ছে বাংলাদেশের শেষ সীমানা 
সো এই পাশে হচ্ছে ইন্ডিয়া এখানে ঘুরতে আসলে একটু কেরিয়ার মধ্যেই ঘোরাঘুরি করতে হবে আমরা জাদুকাটা নদী দেখে চলে আসলাম এখন আবার নীলাদ্রি লেক মানে এই যে নীলাদ্রি লেক এখানে গতকাল আমরা বিকেলে এসেছিলাম তো লেকের পাশে যে উঁচু উঁচু সবুজ টিলাগুলো আছে এই জায়গাটায় গতকালকে আমরা আসার সময় পাই নাই তাই আজকে আবার এখন ফেরার পথে এখানে নেমে পড়লাম আমরা যে আজকে এতগুলো স্পটে ঘুরলাম আমরা বাইকে ঘুরছি চাইলে আপনারা স্ট্যান্ড থেকে অটোতেও যেতে পারেন যদি বাইকে চড়তে না চান ঘাট থেকে বাইক নিয়ে আমরা প্রথমে গেলাম শিমুল বাগান সেখানে আমাদের যেতে বাইকে লাগছে বিশ পঁচিশ মিনিটের মতো দেন বাইকে করে আবার যখন আমরা ওই বাড়ি কাটি লাগে গেলাম তখন দশ মিনিট থাকলো আবার এখানে আসতে বিশ মিনিটের মতো লাগলো তো আজকে আমরা দশটায় আমাদের জার্নি শুরু করেছিলাম দুপুর একটার মধ্যে সব ঘুরে চলে আসলাম আর একটু পর আমরা আমাদের বোটে গিয়ে লাঞ্চ করবো এই জায়গাটা এত বেশি সুন্দর মাসাল্লাহ আমি যেখানে দাঁড়ায় আছি এদিকে হচ্ছে পুরো সবুজ আমার পিছনে হচ্ছে হাওয়ার ভিউ তারপরে উল্টা পাশে এদিকে হচ্ছে মেঘালয়ের পাহাড় উঁচু উঁচু বিশাল পাহাড় আর ওই দিকে হচ্ছে লেক মানে এখানে দাঁড়াইলে চারপাশে সুন্দর এত সুন্দর একটা জায়গা তো আমরা এই যে সবুজের মধ্যে দুইজন লাল বসে আছি আজকে একটা লাল জামা পড়ছি আমি ওকে জোর করে আমার সাথে ম্যাচিং করাইছি যে ছবিগুলো তুলছি অনেক সুন্দর হচ্ছে সো এই জায়গায় আসলে আপনারা আপনারা মানে আপুরা লাল জামা পরে আসতে পারেন অনেক সুন্দর ছবি আসবে কারণ পুরাটাই সবুজ আর ওই সাইডে হচ্ছে ওই যে লেকে আমাদের সাথে আরও যারা আসছে আমাদের ফ্রেন্ডরা ওই যে লেকে ওরা হচ্ছে বোট রাইড নিচ্ছে সো আপনারা আসলে ওইখানে পানির মধ্যে বোট রাইডও নিতে পারবেন আর চাইলে সবুজের মধ্যে ফটোগ্রাফিও করতে পারবে ঘোরাঘুরি শেষে আবার আমাদের বোট ছেড়ে দিল আর আমার সামনে এগুলো হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চ গতকালকে যেরকম খাবারের মেনুটা ছিল সেরকমই আজকে আছে আর একটা নতুন জিনিস এই যে টমেটো ভর্তা খুবই লোভনীয় ভাবে বানাইছে ভাত দিয়ে খাইতে সেই লাগবে এই বোটে খাবার গুলো আমরা খুব এনজয় করছি তো এখন এই লাঞ্চ গুলো আবার আমরা খুব মজা করে খাবো আমাদের দুই দিনের ট্রিপ এভাবেই শেষ অনেক এনজয় করেছি আমরা দুই দিন সুখের বাড়িতে আমাদের সুখেই দুই দিন কাটলো আপনারাও যদি এই হাউস বোটটা বুক করে টাঙ্গর হাওয়ার ট্রিপে আসতে চান ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে বুকিং করে আসবেন এই বোটের প্যাকেজের মধ্যেই কিন্তু খাওয়া দাওয়া ঘোরাঘুরি মানে আমরা যেভাবে ট্রিপটা করলাম পুরাটাই হচ্ছে ইনক্লুডেড থাকে ওনাদের ফেসবুক পেজে গেলেই সব ডিটেলসগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন তো আশা করি আপনারা আসলে এরকম ট্রিপটা এনজয় করবেন আর আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন এখন আমরা সেম ওয়েতেই ঢাকা ফিরে যাব আবার তো আবার নেক্সট কোনো ট্রিপে গেলে আবার দেখা হবে তো ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই দেখা হবে নেক্সট ব্লগে আল্লাহ হাফেজ